Graphie. Alors, lexicographie, c'est euh, tout court, c'est la technique de la conception des dictionnaires. Alors, comme vous voyez, lexicographie se compose de deux parties, deux mots. Le lexique, qui veut dire vocabulaire, et la graphie, qui veut dire l'écriture. Et si on rassemble les deux, on va, on va voir l'écriture des dictionnaires, ou bien l'élaboration, la conception, la confection des dictionnaires. Alors la définition donnée, c'est c'est la technique, la lexicographie, c'est la technique de la conception, la confection, l'élaboration des dictionnaires. Et pour avoir un dictionnaire, il faut une langue standard saisie, comprise à l'ensemble du pays. Alors la définition recherchée sur Internet, la lexicographie est la science qui consiste à recenser les mots, les classer, les définir et les illustrer par des exemples ou des expressions pour rendre compte de l'ensemble de leur signification et de leur acception au sein d'une langue afin de constituer un dictionnaire. Alors maintenant, je passe à la déglossie. La déglossie, c'est quand il y a deux langues dans un pays qui n'ont pas le même statut. Par exemple, une langue qui est high et une autre qui est lao. Une langue qui est hot et une autre qui est basse. Alors maintenant, je passe à la définition. La déglossie, euh, en sociolinguistique, la déglossie désigne l'état dans lequel se trouvent deux variétés linguistiques coexistant sur un territoire donné et ayant, pour des motifs historiques et politiques, des statuts et des fonctions sociales distinctes, l'une étant représentée comme supérieure et l'autre inférieure au sein de la population. Les deux variétés peuvent être des dialectes d'une même langue ou bien appartenir à deux langues différentes. Par exemple, ici, on prend l'exemple de l'arabe. Alors, l'arabe, on a deux types d'arabe. On a l'arabe qui est une langue haute, c'est l'arabe littéral, qui s'utilise surtout dans l'administration et s'utilise aussi par la religion, dans l'enseignement. Alors ici, on peut dire que c'est euh, l'aspect officiel. Et le deuxième, ou bien la deuxième euh, langue, c'est la langue basse. On appelle aussi la langue dialecte, dialectale. Et c'est égyptien comme exemple, on peut dire marocain. Alors elle se caractérise par des qualités, par exemple la qualité familiale entre les âmes, etc. Euh, des récits s'utilisent dans des récits et des contes euh, racontés par, les, par, par euh, la, la population. Et si il s'utilise dans le contexte informel, alors c'est ça la déglossie. Je continue. Alors maintenant, on passe à la deuxième euh, définition, bien la deuxième, le deuxième type de lexique, c'est la lexicologie. Pour bien avoir une différence entre la lexicologie et la lexicographie. La lexicologie, c'est l'étude des mots. C'est une science, c'est une discipline de la linguistique consacrée à l'étude des mots euh, tout en s'intéressant à leur nature, à leur étymologie, mais aussi <coughs> aux relations sémantiques qui les caractérisent. Par exemple, ici, on a, il nous a donné des, des exemples, dérivation, emprunt, pidgin. <coughs> Alors, la dérivation, l'emprunt, ce sont des, des, des méthodes pour rénover, pour trouver d'autres mots qui sont nouveaux, pour les rajouter au dictionnaire. Euh, et c'est un exemple de pidgin. Pidgin, ça veut dire mélange de deux langues. Euh, alors, je, je, si je me souviens bien, il nous a donné l'hébreu avec une autre langue. Alors, euh, je vais retourner en arrière pour euh, donner la définition de la lexicologie. La lexicologie, c'est euh, la discipline de la linguistique consacrée à l'étude des mots. Elle s'intéresse à leur nature, à leur étymologie, mais aussi aux relations systématiques. qui les caractérise spécifiquement, c'est l'étude de la signification des inutiles qui constituent le lexique d'une langue. Alors, euh, j'avance. Euh, alors, le sous-titre de la lexicologie, il y a le premier. premier sous-titre, c'est la, euh, la synonymie. Alors, la synonymie, euh, ici, vous avez la définition. La synonymie est un rapport de similarité sémantique entre des mots ou des expressions d'une même langue. La similarité sémantique indique qu'elles ont des significations très semblables. Des termes liés par synonymie sont des synonymes. 
Alors ici, vous avez sin avec une flèche en, euh, vers le haut et sin avec une flèche vers le bas. Alors sin avec flèche haute, ça veut dire définition 100%, ça se trouve, ce sont des signes qui se, qui se trouvent dans le dictionnaire. Euh, signe, euh, alors signifie définition 100% et signe avec flèche en bas, définition avec 30%. Alors, exemple, si vous allez à, euh, au dictionnaire CRISPO, c'est un dictionnaire euh, de synonyme. Je vais, je vais vous montrer ce dictionnaire sur Internet, alors si vous voulez bien. Euh, ici, ah oui, c'est ça. Alors, comme vous voyez, par exemple, si j'écris euh, le mot « beau ». Alors, comme vous voyez, il nous a donné tous les synonymes qui se trouvent. Mais ici, il y a un tableau. Il y a le classement des premiers synonymes. Alors, bon, euh, le, le synonyme qui a une haute définition, une définition qui, si vous voulez dire 100%, c'est bon. Et ensuite, joli et agréable. Et charmant. Et ainsi de suite. Alors, en, en, en descendant, vous voyez que la définition euh, euh, s'adoucit. Alors, je retourne. On continue. Alors, on passe maintenant à euh, l'antonymie. Alors, comme vous savez, l'antonymie, c'est le contraire. C'est tout à fait simple. Euh, si vous prenez, par exemple, un mot, vous cherchez son antonyme, son contraire. Le troisième sous-titre, c'est l'homonymie. L'homonymie, c'est quand on a euh, deux mots qui ont le même son. Par exemple, « reine, reine », vous entendez le même son, la même prononciation. Mais euh, au niveau d'orthographe et du sens, on a, ils se diffèrent. Ils n'ont pas la même graphie, ils n'ont pas le même sens. Alors ça, je pense que c'est clair. On passe maintenant euh, à la deuxième page. Alors, sur la deuxième page, vous avez la polysémie. Alors, la polysémie, comme vous voyez, la polysémie est la caractéristique d'un mot ou d'une expression qui a plusieurs sens aux significations différentes. Il ne faut pas confondre polysémie et homonymie. Deux mots homonymes ont la même forme, mais sont des mots totalement différents, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas la même étymologie. Alors, quelques exemples. Un autre exemple avec l'adjectif « frais ». Alors, frais, vous trouvez, vous, vous, comme vous voyez ici, vous, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors, nous avons 7 exemples, 7 définitions de, du mot frais. Alors, c'est pour cela qu'on dit que poli, et poli, ça veut dire plusieurs, semi, ça veut dire sens. Alors, le mot frais ici a beaucoup, plusieurs sens. Alors, euh, quelle est une température relativement basse qui est presque froid ou un peu froid. La cave reste fraîche en été. Alors, froid ici. La deuxième signification, une femme âgée encore fraîche. Alors ici, il signifie la jeunesse. Euh, attention, peinture fraîche. Peinture fraîche, ça veut dire elle n'est pas, elle n'a pas encore séché. Euh, troisième phrase, argent frais, ça veut dire liquide. Euh, qui vient d'arriver euh, de se produire hein, des nouvelles fraîches il vient, il vient d'arriver de se produire l'autre exemple euh, des légumes frais ça veut dire euh, il vient d'être produit le dernier c'est vent frais ça veut dire vent relativement fort et froid alors la polysémie euh, ce sont des mots qui ont euh, le même son le, le même euh, orthographe il y a la même orthographe et un sens différent. Par exemple, prendre, prendre, bouton, bouton, prendre. Je peux dire, je prends euh, une photo, je prends euh, un crayon, je prends mon petit déjeuner. Euh, bouton, euh, un bouton du chemise, euh, un bouton d'électricité, un bouton, euh, euh, qui, par exemple, dans la peau, dans le visage, sur le visage, et ainsi de suite. Maintenant, je passe à la paronymie. Paronymie. Alors, la paronymie euh, est un rapport lexical entre deux mots dont le sens diffère, mais dont la graphie ou la prononciation sont très proches, de sorte qu'ils peuvent être confondus à la lecture ou à l'audition. Il s'agit donc d'une homophonie proche, 
on pourrait dire également qu'il s'agit d'une homonymie approximative. Alors on va voir des exemples par après. Alors ici vous avez attention, intention, reine, reine, vous, vous voyez que il y a une partie, une toute, toute petite partie ou bien une grande partie qui se diffère au niveau de la prononciation et aussi au niveau de la graphie ou bien de l'orthographe. Maintenant on passe aux exemples. Alors ici vous avez absorbé, adsorbé. Adresser, agresser, aménager, emménager, amener, emmener, attention, intention, euh, calandre, calandre, collision, collusion, con, compatibilité, comptabilité, cousin, cousin, conjecture, conjoncture, conversation, conservation, crime, crème, culturel, cultuel, dessert, dessert. Alors je continue. Maintenant, je passe à l'hyperonymie et l'éponymie. Ce sont deux relations hiérarchiques. Alors, l'hyperonymie. L'hyperonymie est la relation sémantique hiérarchique d'une unité lexicale à une autre, selon laquelle l'extension du premier terme plus général englobe l'extension du second plus spécifique. Le premier terme est dit Hyperonyme de l'autre ou superordonné par rapport à l'autre. C'est le contraire de l'éponymie. Alors, comme vous voyez ici, vous avez par exemple l'eau gazeuse est un éponyme de l'eau qui est hyperonyme. Et l'eau est un éponyme de liquide qui est hyperonyme. Alors, le mot liquide, c'est le plus haut, c'est celui qui englobe l'eau. Et l'eau englobe l'eau gazeuse. Alors c'est ça la relation entre euh, l'hyperonymie et l'éponymie. Ce sont deux relations. Euh, la première, euh, c'est l'inclusion. Elle exprime l'inclusion, c'est l'hyperonymie. Et la deuxième, euh, c'est exprime l'appartenance. Ici, il nous a donné un, un exemple de Lyon. Lyon est éponyme. Elle appartient au félin qui est hyperonyme, qui, qui inclut le lion. Et euh, le filin aussi est un éponyme qui appartient au carnivore qui est hyperonyme, qui inclut les filins, et ainsi de suite. Alors, euh, par la suite, il y a, ce il y a, ce, il y a un monsieur qui s'appelle Ferdinand de Saussure. Alors ici, il, appart il appartient euh, à une famille des nobles. Alors, toujours qu'on vous voyez dans un nom d'une personne, une personnalité, le 2, ça veut dire qu'il appartient euh, aux familles de noblesse ou bien de noble, des nobles. Alors il dit que la lexicologie c'est une science des mots tels qu'ils sont enregistrés dans le dictionnaire. Alors maintenant je passe à, euh, au dictionnaire. Alors dans un dictionnaire il y a des caractéristiques, il y a des objectifs, il y a des types. Et ainsi. On commence par les caractéristiques d'un dictionnaire. Et si un dictionnaire est un objet euh, normatif, Consul, consultation, on peut consulter. Alors aussi, il est, un, est historique, il est un objet normatif, il est un objet qu'on consulte si on veut euh, chercher une explication, il est un objet aussi historique. Maintenant, les objectifs d'un dictionnaire. Alors, euh, il, y a aussi, il y a un objectif de recenser, il recense, il compte euh, tous les, ou bien il contient tous les mots, toutes les, les explications des mots. Alors je passe, je continue. Euh, la page suivante. Mais avant ça, euh, l'éponymie. Euh, l'éponymie est la relation sémantique d'un lexème à un autre selon laquelle l'extension du premier est incluse dans l'extension du second. Le premier terme est dit éponyme de l'autre. C'est le contraire de l'hyperonymie. Alors on a vu ça juste pour ne pas oublier cette définition. Maintenant, dictionnaire. Alors, la grammaire générative et transformationnelle est une théorie syntaxique s'inscrivant dans le courant de la linguistique générative majoritairement présente en Amérique du Nord. Elle s'est développée depuis 1957 sous l'impulsion de Naam Chomsky. Cette théorie tente de caractériser la connaissance de la langue qui permet l'acte effectif du locuteur auditeur. 
Alors, euh, on passe. Alors, les types dictionnaires. Alors, je termine. J'ai dit que l'objectif, ou bien les objectifs d'un dictionnaire, c'est recenser euh, tous les mots euh, qui se trouvent dans une langue. Alors, c'est pour cela qu'on l'appelle exhaustif. Exhaustif, ça veut dire euh, chomoli, il, il, il contient tout. Alors, maintenant, alors, le deuxième point, c'est classer. Alors, parmi les objectifs aussi, il est classé par ordre alphabétique. Le troisième objectif, c'est définir et illustrer les termes. Euh, maintenant, on passe au type de dictionnaire. On a un, un dictionnaire extensif. Alors, maintenant, ici, j'ai fait une faute. Pardonnez-moi. Alors, à la place de T, il y a S. Extensif, ça veut dire que c'est un dictionnaire qui traite tous les domaines. Deuxième, intensif, c'est un dictionnaire spécialisé. Il traite seulement une, une catégorie, une partie, une, une matière. Par exemple, un dictionnaire réservé à la médecine, un dictionnaire aussi de philosophie, un dictionnaire de littérature, ainsi de suite. Troisième type, c'est l'encyclopédie, ou bien un dictionnaire encyclopédique. Elle contient les images, les tableaux, les graphismes, et ainsi de suite. C'est un dictionnaire qui a un peu de tout, ou bien qu'il qu'elle s'étale sur tous les domaines, sur tous les sujets, et ainsi de suite. Comme l'encyclopédie, le premier, la, la, premier, la première encyclopédie euh, qui, qui a vu le jour, c'est l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, euh, comme vous savez, dans l'histoire des idées. Alors maintenant, on passe de, au type des définitions. Il y a la définition lexicographique, euh, il a une relation avec la lexicographie et qu'est-ce qu'on trouve dans cette définition ou bien qu'est-ce que ça veut dire cette définition par exemple si on, on prend le, le verbe sauter on, comme un mot à définir dans un dictionnaire vous voyez ici elle est écrite en, gra, en gros ou bien en gras euh, alors les mots dans un dictionnaire elles, elles sont écrits en gras pour bien les distinguer de la définition et ça, vous allez le découvrir par la suite chez M. Ball. Alors aussi, l'orthographe, c'est comment écrire. La phonétique, comment prononcer, se trouve devant le mot, euh, entre deux crochets. Et ça, on l'a vu dans la phonétique, euh, dans la, la S2, la S1, pardon. Et on a aussi la CG, c'est la catégorisation grammaticale. Ça veut dire, est-ce que... Ce mot est un verbe, est un nom, est un adjectif, ainsi de suite. On a aussi la date et l'étymologie. Ce sont des informations historiques. Alors, par exemple, la date 1587, c'est la date de l'officialisation du mot. Et ce n'est pas la date de la parution. C'est la date de euh, l'officialisation. Ça veut dire la date euh, où on a euh, souscrit ce mot dans le dictionnaire. Les définitions, on a la définition 1, 2, 3, ainsi de suite. Les, ex les exemples, alors les exemples sont présentés dans les définitions sous forme de citations, proverbes, vers, synonymes, et ainsi de suite. Alors je passe. Alors ici, vous avez les types dictionnaires extensifs, extensif, intensif, encyclopédique. Alors pour la dernière page... 2. Euh, la définition morphosyntaxique et renvoi. Alors, euh, euh, ici, comme vous voyez, dans un dictionnaire, quand vous trouvez par exemple infernal, et, qui est un adjectif, vous trouvez devant relatif à l'enfer. Alors, vous ne trouvez pas une définition, vous trouvez seulement relatif à l'enfer. Et ça se, 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 se dit, ou bien ce nom s'appelle le renvoi. On, on vous renvoie à l'enfer pour comprendre le sens de infernal. Alors infernal, c'est l'adjectif de l'enfer. Alors je pense que vous savez déjà que ça veut dire l'enfer. L'extinction, c'est un nom. Euh, le fait d'éteindre. Alors vous allez chercher, vous allez revenir euh, au verbe éteindre pour comprendre l'extinction. Euh, cutané, c'est un adjectif qui a une relation avec peau, avec la peau. Culinaire, elle se réfère à la cuisine. 3. Euh, définition métalinguistique. 
Alors, métalinguistique, méta, ça veut dire sur linguistique. Alors, ce, ce sont des, 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 des mots qui sont déjà connus. Par exemple, si on prend les lettres, être A, B, C dans un dictionnaire, elle est connue. Elle est, c'est, la, c'est le premier mot qu'on trouve dans le dictionnaire. Aussi, les pronoms je, tu, il, ils sont, ils sont, ils sont, ils sont utilisés. Alors, ce n'est pas la peine de chercher la définition qui est difficile ou bien c'est trop facile pour les comprendre. La quatrième définition, c'est la définition lexicographique et niveau de langue. Ici, si vous avez le niveau de langue, on a l'argotique, le verlan, euh, la langue populaire et la langue familière. Alors, c'est la langue utilisée par le peuple. C'est, 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 c'est une langue euh, ordinaire, langue... Euh, euh, qui, euh, qui, qui est trop facile à comprendre. Aussi, le deuxième degré, c'est le courant. La langue courante, c'est une langue neutre. Euh, la troisième, c'est la langue soutenue. Euh, c'est la langue la plus difficile. C'est la langue des, des intellectuels. C'est la langue utilisée dans, dans, le, le, dans les journaux, dans le, les médias. Euh, et dans cette langue, on utilise les figures de style. Alors, la dernière définition, c'est la définition lexicographique et structuration par champ sémantique. Alors ici, il nous a donné deux exemples. Le loup et le phénique. Alors, le loup est un gros canidé vivant en communauté dans les zones polaires et en Amérique du Nord. Le phénique est un petit canidé, vit dans le désert, se nourrit d'insectes. Alors comme vous voyez ici, les deux définitions euh, partagent un mot qui se répète dans les deux, c'est canidé, canidé. Alors comme euh, nous avons vu dans, dans euh, l'hyperonymie et l'éponymie, alors ici canidé c'est un, c'est un mot hyperonyme, c'est un hyperonyme, pourquoi Parce qu'il contient le lot. Et le loup est un, est un éponyme. Et la même chose pour canidé, euh, pour la deuxième définition. Canidé est un éperonyme et phénique est un éponyme. Alors, euh, ce, que, ce qu'on a ici, ce, que, ce, ce qu'on va voir précisément ici dans cette, dans cette définition, c'est, c'est que euh, le mot qui se répète dans deux définitions s'appelle un trait générique. C'est un trait générique. Et la signification, ou bien les autres mots qui, qui entrent dans la définition exacte du mot, c'est, ça, ça, ça s'appelle le tri spécifique. Le trait spécifique. Alors, je pense que euh, j'ai bien expliqué, j'ai bien éclairci euh, ce qu'on a vu chez M. Bala. Espérons que je ferai la même chose, même si ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'efforts. Alors j'espère le succès, la réussite pour tout le monde. Alors on se verra, Inch'Allah, dans une autre vidéo. A bientôt. Au revoir.